క్రైస్తుల బ్యూల స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి ప్రైస్తుల ప్రైస్తలాట్ బ్యూల స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అను టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మా హృదయపూర్వక వందనాలు కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని వాక్యంలోకి వెళ్దాం జీవము కలిగిన తండ్రి మా యేసు క్రీస్తు ప్రభ మీ పరిశుద్ధ నామనికి స్తోత్రం స్తోత్రము తండ్రి ఈ సమయంలో ప్రభ నాకును మాకును అందరికీ కావలసిన వర్తమానాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించండి మీ మాటలు నా నోటుంచి నాతో వింటున్న బిడ్డలతో మాట్లాడి మహిమ తెచ్చుకున్నామని నైజరుడు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామ ప్రార్థన చేసి అడిగి వేడుకొని చున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె క్రీస్తు యేసులో శీఘ్రముగా స్వస్థత నీకు ఉంది నాకుంది మనందరికీ ఉంది మెయిన్ హలో లూయా లేదు అంటే అని అని చెప్తే మాత్రం నమ్మమాకండి ఓకేనా మన అంశం ఏంటంటే క్రీస్తు యేసులో శీఘ్రముగా స్వస్థత హలో లూయా నిర్గమా పదిహేను ఇరవై ఆరు చూద్దాం మీ దేవుడిని ఎహో వాకు శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టడలన్నిటిని అనుసరించి నడిచిన ఆయన కట్టడలన్నిటిని అనుసరించి నడిచిన ఎడలా నేను ఐగుప్తీలకు కలగజేసిన నేను ఐగుప్తీలకు కలగజేసిన రోగములను ఏది మీకు రానియను ఏది మీకు రానియను దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నేను స్వస్థపరిచి ఎహో అని నేనే హలెలుయా స్వయంగా ప్రభే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నప్పుడు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు తన ప్రజల బాధ పెడుతున్నప్పుడు శత్రువు ఏ విధంగా ప్రభువారు బయటికి తీసుకొచ్చారో ఎలాగైతే ప్రభువుకు నమ్మకస్తుడు ఒక మంచి ప్రవక్త మోషీ గారి ద్వారాగా ఎలాంటి శక్తివంతమైన కార్యములు చేయించినారో అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యములు నీవు నేను కూడా ఊహించిన విధముగా గొప్ప కార్యాలు చేశాడు పది తెగుళ్ళు పుట్టించాడు ప్రభువారు తన ప్రజల మీదకి దాడి చేస్తే ప్రభు ఊరుకుంటాడా ఏమి ఆయన మాట గనక శ్రద్ధగా వింటేనట ఆ దేశములు ఎలాంటి రోగములు అయితే వచ్చినాయో ఆ రోగములు ఏ రోగము కూడా మిమ్మల్ని అంటది అంట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలో లూయా ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేలై ఇంకా ఆయన వాక్కు ఆయన మాట శ్రద్ధగా వినాలట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చూడండి మందిరానికి వస్తున్నారు దేనికి వస్తున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా వినాలి చాలా ఇంట్రెస్ట్ కలిగి వినాలన్నమాట ఆ మాటలన్నీ కూడా మన హృదయంలో భద్రపరచుకోవాలి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఒక సహోదరు అలాగే హృదయం భద్రపరచుకున్నది కదా ఎవరు ఏసే తల్లి మరియమ్మ అలాగే ప్రభువారు ఏమైతే మాట్లాడుతున్నారో ఆయన మాటలు శ్రద్ధగా విని ఆ మాట ప్రకారం నడుచుకోవాలి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆయన మాట అంట మీ దేవుడిని హోవా వాక్కు శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యాయమైనది ఆయన మాట వింటున్నామండి మందిరానికి వెళ్తున్నాం బాగా బైబుల్ స్టడీ చేస్తున్నాము ఫాస్టింగ్ ప్లేస్లో ఉంటున్నాము ఏమి బాగుంది నలభై రోజులు ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ చేస్తున్నాం బాగుంది కానీ దేవుని దృష్టికి న్యాయమైనది చేస్తున్నావా చూడండి చాలామంది స్వస్థత కలగట్లేదండి ఎంత ప్రార్థన చేస్తున్నామండి ఆ పాస్ట్ గారు చేస్తున్నారండి ఈ పాస్ట్ గారు చేస్తున్నారండి అయినా స్వస్థత లేదండి మీరు కూడా చెయ్యండి చేస్తాం ఆయన చేస్తాడు నేను చేస్తాం మరొక పాస్ట్ గారు మరొక పాస్ట్ గారు ప్రార్థన చేస్తారు మేము ప్రార్థన చేస్తాం కానీ కార్యం చేసేది స్వస్థపరిచేది ఎవరు ప్రభు ఏసు నామను మాత్రం స్వస్థత ఉంది ఆయన మాత్రమే స్వస్థపరుస్తారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక నువ్వు స్వస్థత పొందుకోవాలంటే ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టడలను అనుసరించి నడిచిన ఎడలా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక 
నేను ఐగుప్తీయులకు కలుగు చేసిన రోగములలో ఏది మీకు రానియను అంటున్నాడు రోషము కలిగిన వాడు హాలెలుయా ఆయన మాట వినాలి నువ్వు చేసే ప్రతి పని కూడా యథార్థముగా న్యాయమైనదిగా ఉండాలి చూడండి న్యాయం తప్పి ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తే అది పాపం ఆ పాపం వలన రోగం వచ్చేస్తుంది అది ఏ విధముగా రావచ్చు మన బాడీలో ప్రవేశించి కనుకనే దేవుని దృష్టికి న్యాయమైంది చెయ్యాలి ఇంకా అలా చేసినట్లయితే శ్రద్ధగా ఆయన మాట విని దేవుని దృష్టికి ఆయన వాక్ని విని అనుసరించి ఆయన మాట ప్రకారంగా నువ్వు జీవిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఏం రాదట ఐగుప్తీలకు కలుగు చేసిన రోగములలో ఏది మీకు రానియను హలలుయా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కొన్ని కొన్ని వ్యాధులకి కొన్ని కొన్ని రోగాలకి ఔషధాలు లేవు మందులు మెడిసిన్ లేదు కానీ ఒకే ఒక్క మెడిసిన్ హలలుయ భయంకరమైన పాపంలు పడి ఉంటే భయంకరమైన వ్యాధులు ఆ భయంకర వ్యాధికి ట్రీట్మెంట్ ఎంత పెద్ద పెద్ద డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా ట్రీట్మెంట్ పనిచేయదు దైవ జనాంగమా దేవుని పిల్లలను చెప్పుకున్నా చెప్పుకుంటూ ఉన్న ప్రభు వారు మీతోటే మాట్లాడుతున్నారు హాలెలుయా కనుక ఆయన మాట శ్రద్ధగా వినాలి అలా విన్నట్లయితే ఐగుప్తీలు కలిగి చేసిన రోగములు ఏది కూడా మీకు రాయని అంటున్నాడు ప్రభు వారు నేను స్వస్థపరిచి ఎహోవాను నేనే అంటున్నాడు ప్రభు వారు నేను మాత్రమే నేను స్వస్థపరుస్తాను మరొక ఒకరు స్వస్థపరచలేరు స్వస్థపరచ జాలరు కూడా ఆయన నామలోనే స్వస్థత ఉంది నేనే మిమ్మల్ని స్వస్థపరచి హోవాను అన్నారు మరి ఎవరైనా చెప్పారేంటి మీకు ఇంతవరకు నేను స్వస్థపరచాను రండి అన్నారు ఎవరైనా ఎవరు అనలేరు ఎవరికి సాధ్యము కాదు ఏమి కానీ ప్రభువారు ఆయన మాత్రమే స్వస్థపరిచిన ప్రభు చెప్తున్నారు ఇంకా మనం చూస్తే యష్యా యాభై మూడు ఆరులో దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మనమందరము గొర్రెల వలె త్రోవ తప్పిపోతుమి మనలో ప్రతి వాడును మనలో ప్రతి వాడును తనకి ఇష్టమైన త్రోవకు తొలిగెను యహోవా మన ఎందరి దోషమును యహోవా మన అందరి దోషమును అతని మీద మోపెను మనమందరము ఎట్లా ఉన్నట్టు అంటే గొర్రెల వలె త్రోవ తప్పిపోయినారంట మాట వినట్లా ప్రజలు దారి తప్పి తిరుగుతుంటే మనం ఏం చేస్తామండి ఏం చేస్తాం చాలామంది మాట వినరు వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా మనమందరం కూడా గుర్రెలు వెళ్ళి త్రోవ తప్పిపోయినామంట వాక్యమైన దేవుడే ప్రభువే మాట్లాడుతున్నారు గుర్రెలు వెళ్ళి త్రోవ తప్పిపోయినప్పుడు మనలు ఎవడు కూడా ఒకళ్ళ ఇద్దరు అందరూ ప్రతి వాడు కూడా తనకిష్టమైన త్రోవను త్రోవకు తొలిగును తనకి ఇష్టం ఇప్పుడు లేరా ఎవరిష్టానుసారంగా వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు భర్తకి ఇష్టమైన భర్త భార్యకి ఇష్టమైన భార్య పిల్లలకి ఇష్టమైన పిల్లలు ఎవరిష్టమొచ్చిన వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉన్నారు నా జీవితం నా లైఫ్ నా ఇష్టం వచ్చిన వాడు జీవిస్తా అని అంటున్నారు భర్తే కానీ పిల్లలే కానీ భార్యే కానీ ఎవరు కూడా దేవుని ఎడల భయం లేదు భక్తి లేదు భర్త ఎడల భార్యకు భయం లేదు ఏమి తల్లిదండ్రులకి దేవుని భయం లేదు ఆ తల్లిదండ్రులకు పుట్టిన బిడ్డలు కూడా అమ్మ నాన్న అంటే భయం లేదు అసలు ఎవరికి భయం లేదు భయం లేకుండా జీవిస్తున్నారు మానవులు దినాన్ని కానీ యోహో వట మనం మన ఇష్టానుసారంగా త్రోవ తప్పి తిరుగుతున్నప్పుడు సమస్యలు బాధలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు నాయనా మార్గము గుండా వెళ్ళ మాకు ఏమి అక్కడ అపాయం పొంచి ఉంది అక్కడ భయం కని గో గొయ్యి ఉంది నాయన గోతులు పడిపోతే వెళ్ళ మాక అని అన్నప్పుడు వింటాడా విండవు గోతులు పడిపోతాడు వెళ్ళి మాట వినాలి చూడండి ఇక్కడ చూస్తే ఎప్పుడైతే మనుషుడు గొర్రె వేళ త్రోవ తప్పిపోయినాడో తనకి ఇష్టమైన జీవ జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాడో దాన్ని బట్టే వ్యాధి బాధ రోగ సమస్యలు యహోవా మన అందరి దోషములను అత మీద మోపెను దేవుడు తన కుమారుడి మీద మన దోషములన్నీ కూడా మోపాడు ఆయన భరించాడు భరించడం నువ్వు నమ్ముతున్నావా సహోదరుడ సహోదరి భయంకరమైన దుస్థితిలో మనుషులు జీవిస్తున్నారు దినాన్న హలో లూయ భర్తకి ఆరోగ్యం బాగాలేదు భర్తకి ఆరోగ్యం బాగాలేదు అతడు అప్పుడు ఏం చేస్తాడు 
భర్తకు ఆరోగ్యం బాగలేదు అప్పుడు ఏం చేస్తాడు తను దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఏమిటి హాస్పిటల్కి వెళ్దాం రండి భార్య అంటుంది అంటుందా లేదా మీరు అంటారా ఒకటి పంపించేస్తారా ఉండండి నేను వస్తా అంటుంది భార్య తనని తీసుకుని ఆ భార్య హాస్పిటల్కి వెళ్తుంది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక భర్త చెప్తుంది ఏమని నేను వస్తానండి మీతో అంటే భార్య అంటుందంట వద్దు భర్త అంటాడంట వద్దులేమ్మా నేను ఒక్కడిని వెళ్ళి వచ్చేస్తాలే అని భర్త అంటాడంట వద్దొద్దండి నేను వస్తా ఉండండి కూడా మీకు హల్లెలు ఎందుకంటే రోగంతో పడి ఉన్నాడు కదా ఇక్కడ పడిపోతాడేమో ఎక్కడన్నా సొమ్మసిల్లి పోతాడేమో అని భార్య నేను వస్తా ఉండండి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చూడండి భర్తకు వ్యాధి వచ్చినప్పుడు ఆ భార్యతో భర్త చెప్తాడు అమ్మ నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళొస్తాను అన్నప్పుడు భార్య ఏమంటుంది వెళ్ళు రండి అంటుందా నేను కూడా తోడుగా వస్తారండి మన ఇద్దరం కలిసి వెళ్దాం హాస్పిటల్కి ఎందుకంటుందా భార్య భర్తలారా గమనించారా భర్త పట్ల శ్రద్ధ తీసుకుంటుంది ప్రతి భార్య హలే లూయా గమనించండి ఒక సహోదరుడిగా ఈ సమయంలో టీవీ ముందు కూర్చుని వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్నాయి మా సహోదరుడ ప్రతి భార్య కూడా చాలామంది భార్యలు ఎక్కడో నూటికి కోటికి ఒకటి రెండు మూడు చిదురుముద్ర ఉంటాయి మొండి ఘట్టాలు కానీ చాలా వరకు భార్యలు భర్తకి ఆరోగ్యం బాగోకపోతే విలువెలా ఆడిపోతుంది అదే భార్య మనసులో పడిందనుకోండి అబద్ధం ఆడకూడదు ఇప్పుడు మీ మనసులు అనుకో తలుచుకోండి ఒకసారి నిజం కదా ఆమె నువ్వు మనసులో పడి ఉంటే ఎంత సఫర్ అయిపోద్దో అండి వాటర్ తాగుతారా పాలు తాగుతారా ఈ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటారు ఈ టిఫిన్ తింటారా ఎట్లా ఉంది మీకు కాళ్ళు పట్టనా తల పట్టనా జండు వమ్రాయినా అని తల్లడిల్లిపోద్ది భార్య దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అదే సిచ్యువేషన్లో నీ భార్య గనక ఆ రోగంతో గనక మంచంలో పడి ఉంటే అసలు పట్టించుకుంటావా ఒక భర్తగా సహోదరుడా నీవు కూడా అంత కేర్ తీసుకోవాలి భార్య పట్ల భార్య కూడా ప్రాణప్రదంగా ప్రేమిస్తుంది కనుక నీకు వ్యాధి వచ్చినప్పుడు వద్దండి మన ఇద్దరం కలిసి వెళ్దాం రండి అని భార్య భర్త చెయ్యి పట్టుకుని చక్కగా ఆ భర్తతో పాటు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళింది అసలు ఎందుకు తీసుకెళ్తుందో చెప్తా వినండి దీనికి మహిమ కలిగిన గాక వెళ్ళిన తర్వాత నేను చేసాను కాబట్టి మీకు అదే చెప్తున్నా ప్రతి భార్య కూడా అలాంటి మనసు ఉంటుంది దీనికి మహిమ వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నప్పుడు ఆ భర్త కంటే ముందు భార్య చెప్పుద్ది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఇలా ఉందండి మా వారికి అలా ఉందండి ఇట్లా బలహీనంగా ఉందండి ఇవన్నీ కూడా భర్త కంటే ముందుగా భార్య చెప్తూ ఉంటుంది డాక్టర్ గారితో దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక డాక్టర్ గారు అంటారు కదా అమ్మా ఆయన చెప్తారు ఉండమ్మా అంటే ఆయన చెప్తుంటారు ఆయనతో పాటు భార్య కూడా చెప్తూ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని విషయాలు ఏమైనా మరిచిపోతుంటారు ఏమో భర్త అని చెప్పేసి అని ప్రతిదీ జాగ్రత్త గుర్తు పెట్టుకుని భార్య ఆ డాక్టర్ గారికి చెప్తుంటుంది అలాగా అని చెప్పేసి అని ఆ వ్యాధికి కావాల్సిన మెడిసిన్స్ అన్నీ రాసిస్తారు దేనికి మహిమ కలుగుని గాక ఆ మెడిసిన్స్ అన్నీ తీసుకుని జాగ్రత్తగా టైం టు టైం వేసుకుంటూ ఉంటారు హలే లూయా రోగం వచ్చింది కదా హాస్పిటల్కి ఎందుకులే డాక్టర్ ఎందుకులే వద్దులే అదే తగ్గిపోద్ది అని ఏ రోజైనా నువ్వు మనసులో ఉన్నావా మనసులో పడలే నువ్వు లేస్తావు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలమ్మో నేను బ్రతకాలి మళ్ళీ నేను నా జాబ్కి వెళ్ళాలి నేను డ్యూటీ చేసుకోవాలి ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి అని నువ్వు వెళ్తున్నావు దేనికి మహిమ కలిగిన గాక అవసరమైతే ఆర్ఎంపి డాక్టరు వాని వల్ల కాకపోతే ఎంబీబీఎస్ డాక్టరు నిన్ను నువ్వు కాపాడుకోవడానికి నువ్వు స్వస్థత పొందుకొని బ్రతకడానికి ఇంకా అనేక దినములు నువ్వు జీవించాలి భూమి మీద ఆశతో నువ్వు స్వస్థత పొందుకొని ఆరోగ్యంగా ఉండాలని హాస్పిటల్కి వెళ్తూ ఉంటావు ఆ సమయంలో నీ భార్య కూడా వస్తుంటుంది నీ దగ్గరికి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలే లూయా నీకు ఒకవేళ ఏ వ్యాధి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ వ్యాధి తగ్గకపోయినప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి బ్రదర్ రండి మందిరానికి వెళ్దాం ఎవరైనా చెప్పు ఉంటారు అనుకో భార్యకి చెప్పు ఉండొచ్చు ఎమ్మ సిస్టర్ గారు మీ వారికి ఆరోగ్యం బాగాలేదు కదా రండి నేను హాస్పిటల్లో పల డాక్టర్ గారు ఉన్నారు పరమవైద్యుడు ఏసుప్రభు వారు హాలే లూయ చర్చ్కి వచ్చినట్లయితే మీకు పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేస్తారు మంచి వాక్యం ఉంటుంది రండి వాక్యం ప్రార్థన చేయించుకోండి దేవుడు స్వస్థపరుస్తారు అన్నప్పుడు భార్య కదా సరే భర్తను కాపాడుకోవాలని ఆశతో భర్తకు చెప్పుద్ది రండి రండి వెళ్దాం అని అన్నప్పుడు నేను రానిపోతే పో అంటారు కొంతమంది అందరూ అనరు ఆ దేవుడైతే వెళ్ళిపో నువ్వు ప్రార్థన చేసిరా తగ్గితే అప్పుడు చూద్దాం అంటారు ఏసయ్య ఉచితంగా స్వస్థపరచడు అంట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక రండి నా ఇద్దరికి సమస్త జనులారు నా ఇద్దరికి రండి మీకేం సమస్య మోయిలైన భారం ఏంటో ఆ భారం తీసుకురండి నా దగ్గరికి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కానీ ఈ భార్య వెళ్ళి ప్రార్థన చేయాలంటే కానీ భర్త మాత్రం రారంట మందిరానికి భార్యతో పాటు భర్త కూడా మందిరానికి రావాలి అండి రండి మందిరానికి వెళ్దాం రండి అన్నప్పుడు నీవు కూడా రావాలి వచ్చి వాక్యం వినాలి ప్రార్థన చేయించుకోవాలి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎట్లయితే రోగం వచ్చినప్పుడు హాస్పిటల్కి నీతో పాటు నీ భార్యని తీసుకెళ్తున్నావు అలాగే నీ భర్తతో పాటు భార్యతో పాటు భర్త భర్తతో పాటు భార్య ఇరువురు కలిసి ఎట్లయితే వెళ్తున్నారో 
మీ బాధలను బట్టి మీ రోగాలను బట్టి అసలు ఎలాగ వచ్చింది ఆ రోగం అని చెప్పడానికి ఎట్లయితే వైద్యుల దగ్గర పని కట్టుకుని వేలాది రూపాయలు అవసరత లక్షలు సైతం పట్టుకుని వెళ్తున్నారు హాస్పిటల్కి బాగు చేయండి అప్పుడే ఆ పలానా సంవత్సరంలో పలానా టైం ఎట్లా వచ్చిందండి అట్లా వచ్చిందండి రకరకాలుగా చెప్తుంటారు మీరు మీకు వచ్చిన ఏమని చెప్తారు గుర్తు చేసుకొని ఎంతో అనేకమైన టెస్టులు చేయాలి అక్కడ ఒక సహోదరి కానీ సహోదరి కానీ వచ్చి అయ్యా రండి ఒకసారి ప్రార్థన చేయించుకోండి మందిరానికి వచ్చి పలానా సేవకులు ఉన్నారు ప్రార్థన చేస్తే ఏసు ప్రభు వారు స్వస్థపరుస్తారు రండి అన్నప్పుడు ఆ రోగంతో ఉన్న వ్యక్తి సరే రోగం వచ్చిన వ్యక్తి వెళ్తున్నాడు అనుకో అమ్మ నేను చర్చ్కి వెళ్ళి వస్తాను అన్నప్పుడు భార్య ఏమనాలి అయ్యా నేను కూడా వస్తా ఉండే నీతో పాటు అని భర్తతో పాటు భార్య మందిరానికి రావాలి అక్కడ పరమ వైద్యుడు ఉన్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక పాస్టర్ గారు స్వస్థపరచరు పాస్టర్ అమ్మ గారు స్వస్థపరచరు ఆయన నామంలో మేము ప్రార్థిస్తూ ఉండగా ఆయన నామను బట్టి ఆయన నామంలో ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఆయన చేసిన దైవ కార్యాలను బట్టి మేము మీకు ప్రకటిస్తూ ఉండగా వింటూ ఉండగానే కొందరికి స్వస్థత కలుగుతుంది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆ యొక్క వాక్యాన్ని వినడానికి రావాలి ప్రభుకి చెప్పుకోవాలి అయ్యో దేవా నా భర్తకి వ్యాధి వచ్చింది నా భర్తను స్వస్థపరచండి అయ్యా నువ్వు డబ్బులు లేకుండా ఉచితంగా స్వస్థపరిచే దేవుడు వాటి కదా ఏ ఫీజు తీసుకో ఉంటే కదా హలెలుయ నా భర్తను బాగు చేయండి ప్రోబా స్వస్థపరచండి ప్రోబా అని ఏడవాలి ఇక్కడికి మందిరానికి వచ్చి నీ భర్త నీ భర్త పక్షంగా నువ్వు కన్నీరు కార్చాలి అంతే తప్ప నువ్వు ఒక్కడమే వెళ్ళయ్యా లేతే నువ్వు ఒక్కదాన్ని వెళ్ళమ్మా అని చెప్పకూడదు ఇరువురు కలిసి రావాలి నీ భర్తకు ఆరోగ్యం కావాలా సమస్య నుంచి విడ విడుదల పొందుకోవాలా శత్రు భయ నుంచి విడుదల పొందుకోవాలా కాపాడేవాడు లేడా లేడా రక్షించేవాడు లేడా స్వస్థపరిచేవాడు లేడా ఆ వ్యాధి నుంచి బాధ నుంచి రోగము నుంచి రావాలి బాధ్యత కలిగిన భార్యగా బాధ్యత కలిగిన భర్తగా నీకు వచ్చిన వ్యాధిని బట్టి నీకు వచ్చిన సమస్యను బట్టి విడిపించే నాదుడేలాడు కనుక ఆయన మాత్రమే నేను నేనే నేను మాత్రమే నేను స్వస్థపరిచి ఏహోవాను నేను మాత్రమే నేను రక్షించి ఏహోవాను మీ నామ శ్రద్ధగా వినండి ప్రభు చెప్తున్నారు శ్రద్ధగా వినాలి ఆయన మాట ఒక సేవకుడే కానీ ఒక పక్కన సహోదరు వచ్చి అయ్యారండి మీకు వచ్చిన సమస్య నుంచి విడిపించే వాడు లేడు కనుక ఒక్కసారి వచ్చి ప్రార్థన చేయించుకోండి రండి అన్నప్పుడు రావాలి నీ భర్తతో పాటు భార్య నువ్వు కూడా రావాలి అంతే తప్ప మొండి కేసు మురాయించకూడదు భర్త ఆరోగ్యం కొరకు భర్త ఇంకా అనేక సంవత్సరములు అనేక దినాలు బ్రతకాలి ఆయన ఉంటేనే కానీ నీకు విలువ ఆయన ఉంటేనే కదా నీ పోషణ ఏమి వ్యాధితో బాధతో మనసుల నవిసిపై చనిపోయిన తర్వాత ఎవరిని పోషిస్తారు నేనున్నానా అమ్మని ఎవరిని తీసుకెళ్తున్నారని నేను దినాన్న భర్తను కోల్పోయిన భార్యలు ఎంతో మంది వేదన దుఃఖం బాధల్లో ఉన్నారు వచ్చి మీ వాళ్ళు ఎవరైనా తీసుకెళ్తున్నారా మేము ఉన్నామరా అని ఎవ్వరు రారు కానీ ఆ వ్యాధి ఎలాగొచ్చింది మాట వెనకపోయిన వస్తే అన్యాయం చేసిన వస్తుంది అక్రమం చేయమాకండి దొంగిలించుమాకండి మాఫీసులేదే కదా నేను అక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాగా పర్లేదు కదా అని దొంగిలించి ఇంట్లో తెచ్చుకోమాకండి ఇదంతా కూడా పాపమే ప్రభు యొక్క మాట న్యాయ విధులు ఆయన మాటలు పవిత్రమైన మాటలు ఆయన మాటలు వినాలి అప్పుడు నీకు శీఘ్రముగా స్వస్థ కలుగుతుందంట ఆయన నామలు మాత్రమే ఉంది స్వస్థత హాలెలు ఏసుక్రీస్తు నామలను సంపూర్ణమైన స్వస్థ విడుదల ఉంది హాలెలుయ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎలాంటి దేవుడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చావు అనుకో నీ నీ శరీరం ఎలా దురాత్మ పట్టినా అదొక వ్యాధి క్యాన్సర్ అనే భయంకర మహమ్మారి అది ఆ దురాత్మ నుంచి విడుదల పొందుకోవాలన్నా మరొకటి మరొకటి ఎలాంటి వ్యాధులైనప్పటికీ కూడా నా ప్రభు అంటున్నాడు నాకు అసాధ్యమనేది ఏదైనా ఉండినా నీకు అసాధ్యమే కానీ నాకు సమస్తము సాధ్యము హాలే లూయ ఆయన ఎదుటి ఏదైనా కూడా గడగడలు ఆడిపోలుస్తుంది ఆయన ఎవరు దహించు అగ్ని రోషము కలిగిన వాడా మౌనంగా చూసే దేవుడు కాదు కానీ ఎవరో ఒకరిని పంపిస్తారు నీ వద్దకి మందిరానికి రండి ప్రేమతో చెప్తారు వచ్చి రండి సిస్టర్ బ్రదర్ రండి ఒకసారి మందిరానికి రండి అన్నప్పుడు అసలు ఎందుకు చెప్తున్నారో వెళ్ళాలి కదా ఇప్పుడు అలా డాక్టర్ వచ్చారండి లక్ష రూపాయలు ఫీజు తీసుకుంటారంట ఆ వ్యాధి ఎమ్మటే పోద్దంట అంటే వెంటనే గోల్డ్ చేయను లేకపోతే ఏదన్నా ఆ ల్యాండ్ ఉంటే దాన్ని తాకట్టు పెట్టేసి అమ్ముకోను పట్టుకెళ్తున్నావు లేదా వైద్యం దగ్గరికి కానీ అక్కడ స్వస్థత ఉండదు కొందరికి స్వస్థ కలుగు కొందరికి ఉండదు కొంత సమయం మాత్రమే తగ్గినట్టుగా ఉంటుంది తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేద్ద వ్యాధి వెళ్ళు హాస్పిటల్కి కూడా వెళ్ళు వెళ్ళొద్దాననట్లా కానీ ఆ వైద్యుడి వల్ల కూడా కాదు కొన్ని కొన్ని సమయంలో అసలు వ్యాధి ఎందుకు వచ్చింది అన్యాయము అక్రమం చేయటం వలన అందుకే నీవు నేను మార్గం తప్పి గొర్రెల వలె తిరుగుతూ ఉన్నామంట నేను కూడా ఒక మార్గం తప్పి తిరుగుతున్న గొర్రె పిల్లగా ఉన్నప్పుడు ప్రభువారు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నా నాతో చాలామంది ఉన్నారు మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు నన్ను విడిచి అప్పటి వరకు నాతో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా నన్ను విడిచిపెట్టి అందరూ వెళ్ళిపోయినారు నేను సింగిల్ ఒక్
ఎటు వెళ్ళలో మార్గం కనిపించట్ల నా నా చుట్టూ మొత్తం చీకట అలుముకుంది మొత్తం చిమ్మ చీకటి అనమాట గట్టిగా చీకటి అంధకారం అప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఒక స్వరం వినబడుతుంది నాకు ఏసుక్రీస్తు నామా అని ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ హల్లుయ్య ఎప్పుడైతే ఆ స్వరం నా చెవుల్లో పడుతుందో నేను కళ్ళు తెరిసేసరికి ఆ స్వరం రావడము నాకు నా దగ్గర నుంచి ఆ స్వరము ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంతవరకు కూడా ఒక గొప్ప వెలుగు అనమాట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నాకు మార్గం వచ్చేస్తుంది నాకు మార్గం చూపిస్తున్నారు అక్కడ ప్రభు వారు దేవునికి మహిమ హల్లెలుయ ఎప్పుడైతే ఆ స్వరము ఆగిపోతుందో మొత్తం చీకటి అప్పటికి మాకు యేసు ప్రభు కోసం మాకు తెలియదు ఎప్పుడైతే యేసు అన్న మాట వినబడుతుందో గొప్ప వెలుగు వచ్చేస్తుంది నా చుట్టూ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హల్లెలుయ అప్పుడు ఆ మార్గం గుండా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను హలెలు దేనికి మహిమ కలుగుని గాక అంతే తప్ప ఇంకా మీకు మేము ఎలా చెప్తున్నాం ఇంకా అనేక మంది సేవకులు చెప్తున్నారు నాకెవరో చెప్పల ఎవరో చెప్పల నాకు చెప్పి వాళ్ళు లేరు కాబట్టి ఆయన ప్రత్యక్షంగా నన్ను దర్శించుకుని నాతో మాట్లాడుకుని ఆయన మహిమార్థమే వాడుకుంటున్నారు హలెలు వచ్చి రాని మాటలు ఏం చేస్తాం మన మాటలు రావు కానీ ప్రొవ్వారే ఆయన మాటలు నా నోట ఉంచి వెళ్ళు నిరీక్షణ నా మాటలు నీ నోట పలికిస్తా నీలో నా ఆత్మ ఉంచాను మాట్లాడుచున్నది నీవు కాదు నేనని చెప్తున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుకనే ఆయా స్థలాలకు ఆయా ప్రాంతాలకు వెళుతూ ఉండగా ప్రభువారే మాట్లాడుతుంటారు అంతేగాని పని కట్టుకుని వచ్చి మీకు ఏమి నేను చెప్పను దేవునికి మహిమ కనుక ఆయన దహించు అగ్గినట ఆ రోషము కలిగిన వాడు ఆయన దగ్గరికి గానక వచ్చినావా నీలో ఉన్న దురాత్మ శక్తులు ఆ వ్యాధి బాధ రోగములు నువ్వు చెప్పాలి ప్రభువా ఈ వ్యాధుల పోట్ల ఈ సమస్యల పోట్ల నీ మందిరానికి వచ్చి ఉన్నాయి ఇక్కడ నువ్వు ఉన్నావు అంటే నేను నమ్ముతున్నాను ఆ డాక్టర్ కనిపిస్తే ఈ డాక్టర్ గారు కనిపించరు దేవునికి మహిమ హలో లూ ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు మరి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నీవు పలుకుతున్నావుగా ఆశ్చర్యకరుడు ఆ మీకు స్తోత్రం మరి ఆశ్చర్యకుడు కనిపిస్తాడు అయితే ఆశ్చర్యకరుడు అద్భుతాలు లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా సృష్టించేవాడు హలే లూయ అదృశ్య దేవుడు హలే లూయ ఆయన ఉన్నాడని నమ్మాలి అంతే మందిరానికి వచ్చి చేయాలి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నువ్వు ఆ మందిరంలో మొర పెడుతుంటే చాలా నీ మొర ఆలకిస్తాడు అయ్యో దేవా నా వల్ల కాదు నాయన ఈ బాధలు ఈ సమస్యలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు ఈ అప్పులు తాళ లేకుండా ఉన్నాను ప్రభా అని భర్తతో పాటు వచ్చి ఆ వచ్చిన వ్యాధి నుంచే కానీ రోగం నుంచే కానీ నీ భర్తతో పాటు నువ్వు కూడా ప్రభువాతో చెప్పాలి ప్రభుకి చెప్పాలి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళబోయి చెప్తున్నావు డబ్బులు పెట్టి కట్టలు పెట్టి ఈయన కట్టలు ఇవ్వాల్సి లేదు నువ్వు అలా వచ్చేస్తే చాలు ప్రభు దగ్గరికి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక రా నేను స్వస్థపరుస్తాను నిన్ను స్వస్థపరిచే యహో అని నేనే నేను రక్షించి యహో అని నేనే నా కుమ్మాడ రా ఎంతకాలం ఆ సమస్యలు ఇరుకుపోతావు రా అని పిలుస్తున్నాడు ప్రేమతో అమ్మో ఈ రోగం తగ్గాలంటే ఆ డాక్టర్ పోవాల్సిందే ఇంత ఫీజ్ అయిద్దట అంటే గడ గడగడలా ఆడిపోతాడు ఇంకా ఇక మీ వాళ్ళు అందరూ ఫోన్ చేస్తారు ఇక అమ్మో ఉంటాడు ఊడిపోతాడు అమ్మో నా భార్య నా భర్త లేకపోతే నా బిడ్డలు ఆయన త్వర త్వరగా ఏం చేస్తారు వచ్చిన గడక చాలని ఆస్తులు అమ్మేస్తుంటారు వచ్చిన గడక చాలా ఇల్లు అమ్మేస్తుంటారు ఎందుకు ఆ బిడ్డను బ్రతికించుకోవాలి భార్యను బ్రతికించుకోవాలి భర్తను బ్ర బ్రతికించుకోవాలని కానీ నా ప్రభు అయితే ఉచితముగా ఉచితముగా స్వస్థపరుస్తున్నాడు కానీ నువ్వేం చేయాలి అక్కడ ఆయన మాట శ్రద్ధగా వినాలి ఇంకేం లేదండి ఇహో యొక్క వాక్కు శ్రద్ధగా వినాలి విని ఏం చేయాలి అన్యాయం చేయమన్నాడా న్యాయమైనది చెయ్యండి న్యాయమైనది చెయ్యండి అన్యాయం చేయమాకండి అన్నాడు ప్రభు వారు చూడండి ఆ సమయంలో నీ భర్తని పట్టుకుని మందిరానికి వచ్చినప్పుడు ప్రభు వారు ఏం చేస్తే తెలుసా ప్రభుకి నీకు మొరపెట్టినప్పుడు ప్రభుకి చెప్తున్నప్పుడు అయ్యో దేవా సహాయం చేయండి అనాలి నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళకు ప్రభు నాతో ఉండు నన్ను ముట్టు స్వస్థపరచాలి ఈరోజు ఏమైనా సరే స్వస్థత పొందుకొని వెళ్ళాలి ఈరోజు మందిరంలో నుంచి అని ఖచ్చితంగా నువ్వు అక్కడ మొరపెట్టు ఆయన స్వస్థపరిచాడు ప్రభు వారు హాలలు మొరపెట్టాలి నాకు మొరపెట్టి అన్నాడు ప్రభు నాకు మొరపెట్టుము నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదను నువ్వు గ్రహింపలేన సంగ సంగతులు గూఢమైన సంగతులకు తెలియజేస్తున్నాడు ప్రభు వారు హలెలు అలా నేను మొరపెడుతూ ఉండేదాన్ని హలెలు సమస్యలను బట్టి బాధలను బట్టి ఆ పక్కన వాళ్ళకి చెప్పి ఏ పక్కన వాళ్ళకి చెప్పి ఎవరికి చెప్పమా అక్కడ మీకున్న వ్యాధుల సమస్యలను బట్టి ఎవరికి చెప్పినా మీ సమస్యలు తొలగిపోగాని నీ సమస్యల నుంచి విడిపించేవాడు ఆ వ్యాధి నుంచి విడిపించి స్వస్థపరిచేవాడు ఆయనే అందుకే నాలో మొరపెట్టా ఏమని నాకు ప్రభు వారు ఇచ్చిన పాటల్లో ఆలకించే వరకు ఆకాశమందు 
هللويا సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదంపాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్